पिंकी बस्ती को गिराने का ऑर्डर तूने पास किया लेकिन क्यों अरे क्यों क्या कॉर्पोरेटर है बापू तेरा ये काम है हमारा वैसे तुझे बताने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी तुझे दिखाने के लिए फाइल लेके आ रहा था बाप मुझे दिखाने से क्या होगा बापू तेरा तू खुद सोच अगर बुलडोजर चला तो इतने सारे लोग बेघर हो जाएंगे सड़क पर आ जाएंगे कोई कारण तो होना चाहिए कि बस्ती क्यों गिराना चाहते हो अरे क्यों का क्या मतलब सरकारी जमीन है इनकी मालिकी की नहीं है इनका कोई हक नहीं है फिर भी सरकार इनको कहीं कहीं दूसरी जगह बसाने का प्लान कर रही है वो तो शहर से बाहर किया होगा ना इतनी दूर तो तू क्या चाह रही है मरीन ड्राइव पे सी फेसिंग अपार्टमेंट बना के दे अरे मैं वो नहीं बोल रही हूँ बापो तो लेकिन बस्ती में बच्चे रहते हैं पढ़ते हैं वहाँ पर लोग आस जाकर काम करते हैं सोच रहे उनको कितनी परेशानी होगी अगर इतनी दूर रहना पड़े तो अरे कमाल की बात करती है तू शहर के बीचों बीच सरकारी जमीन पे फ्री में रहते हैं ये लोग बिना टैक्स दिए जरा समझ इन लोग की वजह से दूसरों पे बोझ पड़ता है समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है ये लोग साफ सफाई में बाधा रूप बनते हैं थोड़ी सी हमदर्दी ठीक है लेकिन जो इनका है ही नहीं वो इनसे छीन गया उसमें दिलासा देने की कोई जरूरत नहीं है तू कैसी बातें कर रहा है नाटक मत करिए मेरे सामने पुष्पा आंटी आपको इस सब के बारे में पहले से पता था ना मुझे नहीं पता था ऐसे पता नहीं होगा आप बापू दर की पार्टी में जो है और मोहल्ला समिति के अध्यक्ष भी है कैसे पता नहीं होगा आपको नहीं पुष्पा ने कहा ना उसको नहीं पता तो नहीं पता होगा झूठ क्यों बोलेगी वो कैसे पता नहीं होगा चुगल भाई दोनों एक ही पार्टी में ये मोहल्ला समिति के अध्यक्ष भी है कैसे पता नहीं होगा इन्हें नहीं नहीं ऐसा ही था ना पुष्पा आंटी पहले ही बता देती मैं आपसे फोकट की उम्मीद नहीं रखता और सेठ आपने जो हमारे बारे में इतना कहा आप थोड़ा सुन भी लीजिए मुंबई को चलाने में हमारा बहुत बड़ा योगदान है आप जैसे कितने लोगों के घर में हमारी बस्ती की महिलाएं जाती है काम वाली बाई बनकर आपके घरों की साफ सफाई करने आपकी गाड़ी साफ करने वाले भी उसी बस्ती से आते हैं और जिन लोगों से आपको खतरा है ना वही सिक्योरिटी गार्ड आपके सोसाइटी के और इतना ही नहीं न्यूज वाला सब्जी वाला फ्रूट वाला वो भी वही से आते हैं आपकी बहन बेटिया जो पानी पूरी खाती है ना वो पानी पूरी वाला भैया भी वही रहता है हम समाज पर बोझ नहीं है ना खतरा है हम भी इंसान है हमें भी सर के ऊपर छत लगती है आपके घर के जैसा बड़ा घर नहीं मांग रहे हमारी माँ बहनों की इज्जत और सिर छिपाने के लिए छोटी सी छत ही तो मांग रहे पकिया पकिया आज तुझे छोड़ूंगी नहीं संतोष ज़्यादा होशियारी की सीधा ऊपर जाकर रे
देखा देखा किस भाषा में बात कर रहा था वो पक्के सर पे चढ़ाया तूने उसको वो ठीक बोल रहा था बाकुद्रा सर से छत छिन जाने का दुख क्या होता है वो मैं समझती हूँ भुगता है मैंने और योगा नो योग दे उसमें भी तेरा ही हाथ था और जो मेरे साथ हुआ ना वो मैं दूसरों के साथ नहीं होने दूंगी नहीं छिन्ने दूंगी उनके सर से छत ये वादा है पुष्पा का देख पुष्पा तू ज्यादा घुस मत इसमें समझी ना कोई इलीगल काम नहीं हो रहा इधर कोर्ट के ऑर्डर है हमारे पास तपास की बापूद्रा ने सब बरोबर है क्या बरोबर है इतने परिवार बेघर हो जाएंगे उसमें तुझे कुछ गलत नहीं दिखता तू ना पुष्पा क्या मैं क्या तू झाके देख बस्ती के आसपास का एरिया देख बड़े बड़े मॉल हाई राइज बिल्डिंग पार्क है उधर और उन सब के बीच में ये गंदी बस्ती है गंदी बस्ती से क्या मतलब है ऐसी बस्ती से अराजक तत्व बाहर आते हैं इलीगल माइग्रेंट आके बसते हैं उधर जो आगे जाके गलत काम करते हैं देश के दुश्मन होते हैं और ये सब सोचकर ये प्लान बनाया है हमने समझी और ऐसा नहीं कि बापोत्रा को सपना आया और बस्ती तोड़ने निकल पड़े बाकायदा कमेटी बिठाई गई थी बड़े बड़े कंसल्टेंट से सलाह मशवरा करके ये फैसला किया सरकार ने जमीन सरकार की है फिर भी सरकार सोच रही है उनके बारे में ऐसा नहीं है सोच रही उन लोगों को एक अच्छी जगह रहने की व्यवस्था की जाएगी जहां पे सुलभ शौचालय हो स्कूल हो पार्क हो यहाँ जिस तरह रहे ना उससे बेहतर जिंदगी जिएंगे होता है उनके लिए क्या बेहतर है वो उनको नक्की करने दो ना तुम लोगों ने मिलकर कैसे नक्की कर लिया तूने नक्की कर लिया कि बापोत्रा की बात को सुनना ही नहीं समझना नहीं तो बापोत्रा को कुछ नहीं बोलना है बापोत्रा को काम है बाद में बात करेंगे जब तू शांत मैं बिल्कुल शांत हूँ बापोत्रा तू शांति से सोच सोच पक्या की बात पर कि वो लोग सच में समाज के लिए खतरा है या सपोर्ट सिस्टम है समाज का और रही बात इलीगल माइग्रेंट की तो जब वोट लेते हो तब ये सब नहीं दिखता सबसे पहली बात आने क्यों देते हो उनको देश के अंदर और जैसे जैसे घुस भी गए तो बसने क्यों देते हो यहाँ अपने देश के लोगों को दो वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो रहा है वो लोग बाहर से आकर पता नहीं कैसे सब कुछ मैनेज कर लेते हैं इस पर ध्यान दो तो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी कुछ लोगों के कारण पूरी बस्ती को सजा देना उचित है क्या बता मुझे उचित है मुझे पुष्पा की बात ठीक लग रही है तू मत घुस इसमें तेरी सहेली कम बेड बजा रही है देख पुष्पा ये सब जो कुछ भी हो रहा है ये लोगों की भलाई के लिए हो रहा है पार्टी ने वादा किया था सबसे कि सबको एक स्वच्छ साफ सुथरा शहर देंगे ये गंदगी और जोगी झोपड़ियां नहीं होंगी और गरीबों से वादा किया था कि उनको घर देंगे सब फैसिलिटीज देंगे सिर्फ वोट की राजनीति नहीं करते हम गरीबी हटाने का ये प्रयास है वाह ये अच्छा प्रयास है गरीबों को हटा दो तो गरीबी अपने आप हट जाएगी है ना लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी क्या करेगी तू क्या करेगी क्या तू यह मत भूल के बापोद्रा ने तेरा नाम मोहल्ला समिति अध्यक्ष ले दिया था और तू बापोद्रा के सामने खड़ी हो गई सरकार के लीगल काम के खिलाफ जाकर तू ही लीगल काम करिए और यह बापोद्रा होने नहीं देगा बापोद्रा ने धमका मैं गजब कड़ी युवा भी कुछ खरेगा अरे मैं धमका नहीं रही हूँ अपनी बात तुझसे बोल रही हूँ मैं धमका रही थी क्या उसको अपनी बात कर रही थी ना उससे एक परिवार है सुशीला कहा जाएंगे बेचारे तुरंत थोड़ी ना उनको रहने के लिए घर मिल जाएगा बात कर रहा है गद्दार तू कौन सा ईमानदार है रे संतोष करंजी कर भगोड़ा है तू कोर्ट ने तेरे खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है मनोज वही जो कर लोगे मेरा नाम बदल जाएगा नाम क्यों बदलेगा स्वरा नाम इतना अच्छा तो है नहीं मींस के मींस के सुना सबने मींस के पकड़ लिया माँ का शार्प है दिन ब दिन मम्मी जैसी बनती जा रही है ये दीदी दीदी सुनो ना बोलो ना मेरा नाम स्वरा जगताप होगा या फिर स्वरा पटेल Hmm. पटेल कैसा रहेगा? तू 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 त
तुम्हें अच्छा नहीं लगा मैं लगता हूँ कि वो लोग मुझे ले तो नहीं जाएंगे ना अरे बिल्कुल नहीं वो लोग यहाँ ये चेक करने के लिए आ रहे हैं कि क्या हम सोरा का ध्यान अच्छे से रख पा रहे हैं या नहीं बस स्वरा वो हमारी परीक्षा लेने आ रहे तुझे लेने थोड़ी आ रहे तो ठीक है मैं आप सब को परीक्षा में पास करवा दूंगी अच्छा वो कैसे मैं कहूंगी आप सब बहुत अच्छे हैं अब बहुत अच्छे से मेरा ख्याल रखते हैं लेकिन आप सबको उनके सामने गुड बॉयज और गुड गर्ल बन के रहना पड़ेगा नो कट्टे ओके सुना गुड गर्ल नो कट्टी ओके दादी अम्मा <laughs> पुष्पन बस बोल का है घर पे नहीं है सुबह से पुष्पा जी आप इन सब में मत पड़िए ये पुराना मामला है हम संभाल लेंगे और क्या है हर चीज को तो हम सही और गलत के तराजू में टोल नहीं सकते ना सरकार को बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है हर पहलू को समझना पड़ता है सब लोगों के साथ साथ पूरे शहर का भी ध्यान रखना पड़ता है इसलिए कभी कभी टफ डिसीजन भी लेने पड़ते हैं लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे लेकिन पाटिल साहब पुष्पा जी इलेक्शन का टाइम है अभी जो चल रहा है चलने दीजिए इलेक्शन के बाद देखते हैं ना उन लोगों को फिर से वहीं पर बसा देंगे आप टेंशन मत लीजिए पुष्पा जी और बताइए आपका कोर्ट केस चल रहा था ना मैटर सॉल्व हो गया माफ कीजिएगा मिले साहब क्या आपको यह सब इतना आसान लगता है अभी सबको रास्ते पर लाकर खड़ा कर देना इलेक्शन के बाद सबको फिर से वहीं पर बसा देना साहब बस्ती घर है उनका जिंदा लोग बसते हैं वहां पर बच्चे पलते हैं एक सौ दस परिवार सांस लेते हैं आप तो एमएलए हैं उस एरिया के आपको तो उनके साथ होना चाहिए और आप आपको क्या लगता है पुष्पा जी मुझे उन लोगों की कोई फिक्र नहीं नहीं, नहीं। मैंने ऐसा नहीं बोला पाटिल साहब मैं जानती हूँ आप उनके लिए काम करते आए हैं और आगे भी करेंगे और मैं ये भी जानती हूँ कि जो आप कर रहे हैं वो कानूनी है लेकिन मेरी बात सिर्फ इतनी सी है कि इस कानूनी लड़ाई में इमोशनल मुद्दा मिस कर रहे हैं हम लोग इतने सारे लोग कहाँ जाएंगे क्या करेंगे कम से कम थोड़ा टाइम ही दे देते आप उन लोगों को देखिए पुष्पा जी आप इस खेल में अभी अभी आई हो ज्यादा इमोशनल मत हो सियासत के दाव पे चाप नहीं समझोगी लेकिन हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं पाटिल साहब ये बस्ती ना वहां पर तब से है जब वहां पर कुछ भी नहीं था वीरान इलाका था एकदम वो तो सालों साल धीरे धीरे शहर बसता गया बढ़ता गया वहां पर चौड़ी रोडे आ गई बिल्डिंगे बन गई मॉल बन गए मल्टीप्लेक्स बन गए ये लोग शहर के बीचों बीच नहीं आए हैं इनके आस शहर बस गए तो इसमें इनका क्या दोष है मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ पाटिल साहब लेकिन उनके साथ जरूर हूं अभी क्या करूं मैं इमोशनल हूं ना शायद इसलिए इसलिए जिंदा भी हूं जड़ों को काट करना कभी भी किसी पौधे को रिसेटल नहीं किया जा सकता आप प्लीज मेरी इस बात पर गौर कीजिएगा चलती हूं मम्मी पाटिल साहब ने क्या कहा वही जो बापोत्रा ने कहा था मैं जानती हूँ अश्विन वो लोग कुछ गलत नहीं कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं कानून के दायरे के अंदर ही कर रहे हैं लेकिन बस्ती वालों के बारे में भी तो किसी को सोचना पड़ेगा ना अश्विन बस्ती के साथ साथ घर के बारे में भी सोचना पड़ेगा माँ एडोप्शन सेंटर से जो लोग घर आ रहे हैं वो पहुँचने वाले हैं जो बस्ती के चक्कर में दिमाग से निकल गया मैं हाथ मुँह धोकर अच्छा मम्मी तू ना अच्छे से तैयार होना हाँ वो स्वरा ने कहा है सबको गुड बॉय गुड गर्ल बनने के लिए तुझे भी पुष्पाइम्पॉसिबल अब तो वैसे ही गुड गर्ल हो और कितने गुड गर्ल बनोगी ओ ले आओ तने वाली करो स्वरु स्वरु मम्मी वो संतोष करण जिगर पकड़ा गया भागने की फिराक में था एयरपोर्ट के लिए निकला था मनोज सर ने बताया कि डीसीपी मैम और उनकी टीम ने उसको पकड़ लिया अंबे माँ की कृपा है एक चीज तो अच्छी सुनने को मिली पूरे दिन में अच्छा सुन अडोप्शन सेंटर से लोग आने वाले हैं घर जरा ठीक ठाक कर दो तुम लोग मिलकर और वो लोग कुछ पूछे ना तो सोच समझ के ध्यान से जवाब देना 
कहने का मतलब ये है अगर दिलीप के बारे में कुछ पूछे तो बात को जितना हो सके टालना अगर वो लोग फिर भी जोड़ दे तो बोलना मम्मी का तो डाइवोर्स हो गया था हमारा ज्यादा लेना देना नहीं था हमें कुछ ज्यादा पता नहीं है और ये बात गलत भी नहीं है क्या है ना सोरा के अडोप्शन में अड़चन बन सकता है दिलीप राशि सोरी लेकिन सोरा के अडोप्शन के लिए ये करना जरूरी है अगर तुझसे भी वो लोग कुछ पूछे ना तो ध्यान से जवाब देना बेटा नमस्कार पाटिल साहब पापोद्रा जी हमें पुष्पा जी को संभालना होगा वो उन बस्ती वालों को लेकर कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गई उन्हें हमारी तरफ से बोलना है बस्ती वालों की तरफ से नहीं बात अगर फैल गई ना तो अच्छा नहीं होगा नहीं नहीं पापोद्रा समझता है आप चिंता मत करो पाटिल साहब वो हमारे खिलाफ नहीं जाएगी फिर भी समझाएगा बापोद्रा उसको जो करना है जल्दी कीजिए बापोद्रा जी क्या समझाऊं तेरी सहेली को एक बात पे ऐसे अड़ जाती है बैल की तरह बैठ जाती रास्ते पे कि मैं तो यहीं बैठूंगी तुम निकालो गाड़ी जहां से निकाल ली क्या करूं सुशी वो वो गलत भी नहीं है लेकिन बापोद्रा पार्टी के खिलाफ भी तो नहीं जा सकता उससे बात करके कोई बीच का रास्ता निकालो ना कोई हल तो निकलेगा नमस्ते मैं पुष्पा नमस्ते एक मिनट आप लोग यहीं रुकिए मैं जब बोलूंगी तभी हम जाएंगे ये मेरा बेटा अश्विन ये मेरी बहू दीप्ति ये दोनों ही स्वरा को अडोप्ट करना चाहते हैं अंदर ले जा मैं दो मिनट में आती हूँ आप बैठिए प्लीज चलिए आइए पकिया बंदूक लेकर आया है क्या कहा है वो वो देख लगता है बापोत्रा को मारने आया है ए, ए। एकदम सब अच्छा डर के मारे उसके हाथ से गोली चल गई तो घर में अडोप्शन सेंटर से लोग आए हुए हैं उनके सामने चाल में गोली चलेगी तो मामला बिगड़ जाएगा पकिया के हाथ से शांति से बंदूक लेनी होगी कुछ ऊंच नीच हो गई तो जेल चला जाएगा पागल और हमें सोरा भी नहीं मिलेगी सो अलग तो कर जाके उन लोगों को संभाल मैं पकिया को देखता हूँ क्यों घूम रहा है जुगल भाई अब हट जाइए मैं उस बापोत्रा को छोड़ूंगा नहीं तो पागल हो गया क्या तू पागल हो गया क्या कर रहे तू छोड़ बंदूक नहीं आंटी मैं नहीं दूंगा छोड़ पक्या ऐसे बचाएगा अपनी बस्ती फिर तो बापोत्रा की बात सच हो जाएगी कि बस्ती के लोग समाज के लिए खतरा होते हैं और तेरी बस्ती को बचाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा तू जेल जाएगा सो अलग 
क्या निकलेगा हाल सब का यार जो होना है वो हो मुझे परवा नहीं वो बापू तो हमारी बस्ती में बोलो सर चलाएगा छोड़ूंगा नहीं उसे जीवा ले लूंगा उसकी चुप छोड़ नहीं आंटी अगर आपके सर से छत छिन जाती तो आप भी यही करती नहीं छिनेगी तुम लोगों के सर से छत नहीं छिनेगी <laughs> लेकिन ये हल नहीं है बेटा तू तो क्रिमिनल नहीं है और ना ही कभी बनेगा देख मैं वही पुष्पा आंटी हूँ जिसकी बात मानकर तूने एक बार पढ़ाई करने शुरू करी थी आज फिर से मेरी बात मानेगा बोल मानेगा तो बस धीरज रख और अपनी पुष्पा आंटी पर भरोसा रख मैं वादा करती हूँ बस्ती को कुछ नहीं होने दूंगी अभी तू जाए यहां से बेटा जा तू भी कर जा पुष्पा एडॉप्शन सेंटर वालों ने अगर दिलीप के बारे में कुछ पूछ लिया और राशि ने कुछ बोल दिया ना तो मामला बिगड़ जाएगा फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज